ആകാശവാണി പ്രത്യേക വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ വായിക്കുന്നത് ലിൻസ സിറാജ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നാളെ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും രാവിലെ പത്ത് മണിക്കായിരിക്കും അഭിസംബോധനയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചു ലോക്ഡൌൺ സംബന്ധിച്ച തീരുമാനങ്ങളും പ്രഖ്യാപനങ്ങളും നാളത്തെ അഭിസംബോധനയിൽ ഉണ്ടായേക്കും രാജ്യത്ത് കോവിഡ് നയന്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഒൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ടായി ഇതുവരെ മുന്നൂറ്റിയെട്ട് പേരാണ് മരിച്ചത് ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് പേർ ചികിത്സയിലുണ്ട് എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പേർ രോഗവിമുക്തരായി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചായി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പേരാണ് ഇതുവരെ ഇവിടെ മരിച്ചത് മധ്യപ്രദേശിൽ മുപ്പത്തിയാറ് പേർ മരിക്കുകയും അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിനാല് പേർ രോഗബാധിതരാകുകയും ചെയ്തു ഡൽഹിയിൽ മരണസംഖ്യ ഇരുപത്തിനാലായി രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തിനാലാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ആയിരം കവിഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നത് ആശ്വാസകരമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ പ്രയത്നങ്ങൾ ഫലം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജാഗ്രത തുടരണമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഈ ഒരു വൈറസിന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് താഴും പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു കണ്ണി ബാക്കിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും കുറെ ആളുകളിലേക്ക് വരും അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം എടുത്ത പ്രയത്നത്തിന് ഫലം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന ആശ്വാസത്തോടൊപ്പം തന്നെ നാം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന സന്ദേശം കൂടി ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നൽകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്ട്രിക്ട് ക്വാറന്റൈൻ അതിന്റെ കൂടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പരിശോധന ഇപ്പോ ഒരു നേരിയ ലക്ഷണങ്ങളെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പരിശോധന കയക്കുന്നുണ്ട് ആ പരിശ്രമത്തിന് ഫലം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് കുറച്ച് ദിവസത്തെ റിസൾട്ട് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ആറു പേർ കൂടി കോവിഡ് നയന്റീൻ രോഗമുക്തരായി ഇവർ ഉച്ചയ്ക്ക് മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കോവിഡ് ക്ലിനിക്കിൽ നിന്നും വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വിശദാംശങ്ങളുമായി ആകാശവാണി മലപ്പുറം പ്രതിനിധി സുരേഷ് ബാബു മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ആദ്യ കോവിഡ് ബാധിതരിൽ ഒരാളായ അരീക്കോട്ടെ അറുപതുകാരി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് ഇന്ന് രാവിലെ കോവിഡിനെ അതിജീവിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയത് ഇത്രയധികം പേർ കോവിഡ് രോഗമുക്തരായി ഒരുമിച്ച് ആശുപത്രി വിടുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന ചിട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിജയമാണെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ ജാഫർ മാലിക് പറഞ്ഞു അരീക്കോട് ചമറക്കോട്ടൂർ വെള്ളരി സ്വദേശിനി ഫാത്തിമ താനൂർ മീനരത്തൂർ അലിഷാൻ സലീം കടലുണ്ടി നഗരം ആനങ്ങാടി മുഹമ്മദ് സഹദ് കൂരിയാട് അബ്ദുൾ കരീം പയ്യനാട് മുഹമ്മദ് ബഷീർ എടപ്പാൾ സ്വദേശി ഫാസിൽ എന്നിവരാണ് കോവിഡിനെ തോൽപ്പിച്ച് ആശുപത്രി വിട്ടത് വീടുകളിൽ എത്തിയാലും ഇവർ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള പ്രത്യേക നിരീക്ഷണത്തിൽ തുടരും പതിനൊന്ന് പേരാണ് ഇനി ജില്ലയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത് ഇതിലൊരാൾ കൂടി അടുത്ത ദിവസം ആശുപത്രി വിടുമെന്നറിയുന്നു പതിമൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് പേരാണ് ജില്ലയിൽ കോവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് നാളെ വിഷു ലോക്ഡൌൺ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത്തവണ വിഷു ആഘോഷങ്ങൾ വീട്ടിലൊതുങ്ങും ജനങ്ങൾ വിലക്ക് ലംഘിച്ച് പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഇന്ന് പോലീസ് പരിശോധന കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മാർക്കറ്റുകളിൽ ഇന്ന് ചെറിയ തോതിൽ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് തലസ്ഥാനത്ത് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ച് വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിലിറങ്ങുന്ന സാഹചര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് പരിശോധന കർശനമാക്കി കോഴിക്കോടും സമാന സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ലോക്ഡൌൺ പടക്ക വിപണിക്കും വൻ തിരിച്ചടിയായി ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വിഷുക്കണി ഒരുക്കുമെങ്കിലും ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല പരിമിതമായ ചടങ്ങുകളായിരിക്കും സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും നടക്കുക ലോക്ഡൌൺ ലംഘിച്ചതിന് പിടിച്ചെടുത്ത വാഹനങ്ങൾ പോലീസ് വിട്ടുനൽകാൻ തുടങ്ങി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഹാജരാക്കാം എന്ന വ്യവസ്ഥയിലാണ് വാഹനങ്ങൾ വിട്ടുനൽകുന്നത് പിഴ ഈടാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ നിയമോപദേശം തേടിയിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് നയന്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകുന്നത് പി എം കെ എസ് അറ്റ് എസ് ബി ഐ എന്ന യു പി ഐ ഐ ഡി വഴിയാകണമെന്ന് പ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ അറിയിച്ചു ഇതല്ലാതെ പ്രചരിക്കുന്ന മറ്റ് ഐ ഡികൾ വ്യാജമാണെന്നും സംഭാവന നൽകുന്നതിന് മുൻപ് വാസ്തവം മനസ്സിലാക്കണമെന്നും പി ഐ ബി ഫാക്ട് ചെക്ക് അറിയിച്ചു അന്തർ സംസ്ഥാന ചരക്ക് നീക്കം സുഗമമാക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിവിധ വകുപ്പുകൾക്കും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും മന്ത്രാലയം മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു അവശ്യവസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന വാഹനങ്ങളെ പോലീസ് തടയരുത് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ ഏജൻസി വഴി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ